okay uh, so we can start our today's class that is revised literary history of romantic age je uh, summary ba amra romantic age ta koto din amra alochona shesh korechi tai na koto din amra shesh korechi revise the life and feature of wordsworth revise the life and ji sir eta mone hocche ager ta naki mone er ager class er ager ta mone hocche sir eta ager ta sir रोमांटिकलम जे लंग रिभाइज दीबा हाँ সেগুলো বারবার রিভাইজ দিবা তাহলে দেখা যাচ্ছে এই বিষয়গুলো কাজ করবে তো আমরা এখন অলরেডি আমরা শুরু করেছি মানে ভিক্টোরিয়ান এজে যাওয়া না আমরা অলরেডি ভিক্টোরিয়ান এজে পড়া শুরু করেছি আচ্ছা আমি একটু ডাউনলোড করে নি এটা ওকে হুম তাহলে ভিক্টোরিয়ান এজ আমি তো মনে হচ্ছে পিডিএফ এর অনেক উপরে शुरू कर লিটারারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স তো আমরা পড়েছিলাম এখান থেকে মেইনলি আমাদের মনে শুরু করার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ কোয়ার্ট সব ভিক্টোরিয়ান এজ ওখান থেকে পড়া শুরু হবে হ্যাঁ এখান থেকে আমাদের শুরু করার কথা হ্যাঁ আমরা বেশ এবার আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি আলোচনা হয়তো আর কয়েকটা ক্লাসের মধ্যেই কিন্তু আমরা এই বইটাকে কমপ্লিট করে ফেলব আর ফেলার পরে আমাদের মেইন কার্যক্রমটা শুরু দা পয়েন্টস অফ দা ভিক্টোরিয়ান এজ তাহলে আমরা এখানে কয়জন রাইটারের নাম পেয়েছি যারা খুবই মানে এই পর্যন্ত যে ভিক্টোরিয়ান এজে খুবই নাম করা বলো দেখি আর তিন জন তিন জন তাই না আমরা যে নামগুলো পেয়েছি তিন জন আটটা হচ্ছে কি বলো দেখি নামগুলো কি কি হোয়াট আর দা পারসনস অর পয়েটস অর দা রাইটারস স্যার আল আলফ্রেড রড টেনিসন রবার্ট ব্রাউনিং এন্ড চার্লস ডিকেন নোবেলিস্ট আছে কয়েকজন তাই তো थमास हार्डी चार्ल्स डिकेन्स जो कि रैटर आज क्योंकि पॉइंट हिसाब से पे तीन जन नाम पॉइंट हिसाब से मेनलि पे तीन जन नाम एक दिन होते एलिजाथ बारेट ब्राउनिंग ब्राउनिंग एलिजाथ बारेट ब्राउनिंग बारेट ब्राउनिंग बारेट एलिजाथ बारेट जे हे कि रबार्ट ब्राउनिंग वाइफ छो जी सर रबार्ट ब्राउनिंग वाइफ हाँ हाँ तरह कविता पढ़े তার কবিতাটা কি ছিল বলো তো ফার্স্ট ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছো দা প্যাট্রিয়ট হাউ ডু আই লাভ দি হাউ ডু আই লাভ দি ইয়েস হাউ ডু আই লাভ দি এটা হচ্ছে আমাদের এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং আর দা প্যাট্রিয়ট হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং এর লেখা সনেট ছিল একটা হ্যাঁ ওটা সনেট ছিল পেট্রিক অ্যান্ড সনেট হুম আচ্ছা তো ঠিক আছে আমরা এখন দেখি আলফ্রেড টেরিসন এর দিয়ে শুরু করি আমরা অনেক রাইটারের নাম জেনেছি অনেক রাইটারের বই পড়ে জানলাম মানে এত মনে রাখা খুবই কঠিন তাই না এরপর আমরা রিভাইজে ফোকাসে চলে আসবে দেখবা যেগুলো মনে রাখা সেগুলো অটোমেটিক মনে থাকবে যদি তুমি আর কি সিরিয়াস হও তাহলে আচ্ছা তো আমরা লাইভ থেকে শুরু করব মেইনলি এখানে একটা কথা আছে দেখো কল দিয়েছে কে আচ্ছা সরি 
এখানে বলা হচ্ছে এলিজাবেথ থার্ন আচ্ছা কোথায় থেকে শুরু করব আচ্ছা আচ্ছা আমরা লাইফ থেকে শুরু করি মেনলি বলছে টেনিসেন্স লাইফ ইজ আ রিমার্কেবল ওয়ান ইন দিস রেসপেক্ট যেহেতু রিমার্কেবল বলেছে আমরা একটু পড়তে হবে দ্যাট ফ্রম বিগিনিং টু এন্ড হি সিমস টু হ্যাভ বিন ডমিনেটেড বাই আ সিঙ্গেল ইম্পালস আর সেই ইম্পালসটা কি কার ইম্পালস দ্য ইম্পালস অফ পয়েট্রি টেনিসানের আমরা রাইটিংয়ে যেটা পাচ্ছি তার সবচেয়ে বড় আগ্রহ ছিল কিসের প্রতি পয়েট্রির প্রতি না হি হ্যাড নো লার্জ আর রিমার্কেবল এক্সপিরিয়েন্স নো ওয়াইল্ড ওর্স টু শো নো গ্রেট সাকসেস আর রিভার্সেস নো বিজনেস কেয়ার্স পাবলিক অফিসেস কোনো কিছুই না তার একটাই উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে শুধু পয়েট্রি ফর সিক্সটি ইয়ার্স ফ্রম দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য পয়েমস বাই টু ব্রাদার্স ইন এইটিন টোয়েন্টি সেভেন আনটিল হিজ ডেট ইন এইটিন নাইনটি টু He studied and practiced his art continually and exclusively. Only Browning, his fellow worker, resembles him in this. So we can understand that in this age, Tennyson was the remarkable and greatest one. And we can get, uh, take Browning as the follower or the fellow worker or positioning in the second. So let us both have a Browning and Amtars. But the differences in the two men are worldwide. Though we can think them as the co tato, or fellow worker, but there are wide differences, eh? worldwide, worldwide. Tennyson was naturally shy, retiring and indifferent to man, hating noises and publicity, loving to be alone with nature, like Wordsworth. Browning was sociable, delighting in applause in society. in travel in the noise and bustle of big world eglo ki pore porechi bole mone hocche ei kotha gulo age ekbar mane alarm hoyechhe mane ki saudi te porchilam saudi ha na sa saudi er ha st colris wordsworth ebong sader moddhe ei kotha ra eshechilo eshechilo na er bhitore amra st colris ke peyechhilam kemon st colris ba wordsworth dera hocche ji sir era hocche sir onek baad hocche ajon eta porbe ha ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং এস টি কোল্ডিস ছিলেন একটু ডিফারেন্ট তারা হচ্ছে পাবলিক লাইফ পছন্দ করত না অন্যদিকে সাদে ছিল কি তিনি হাসল অ্যান্ড বাসল অফ পাবলিক লাইফ লাইফ ভেরি মাস তিনি এগুলোকে খুব পছন্দ করতেন হ্যাঁ এগুলোর মধ্যে তিনি থাকতে পছন্দ করতেন সেটা এখানে বলা হচ্ছে আচ্ছা আমি এটা একটু ডিলিট করে দিই ফেসবুক করে এটা হ্যাঁ তো সেটা এখানে বলছি যে এখানেও আমরা একই ক্যারেক্টারের পেলাম কাকে টেনিসানকে আলফ্রেড লর্ড টেনিসান হি ওয়াজ দা same natured person like st colds or wordsworth who did not like the star apna kotha bujhe jacche na sorry bolo hmm kotha ki shobai bujhte parcho amar kotha naki samoshya hocche khub sir ekta ekta to bas bolo ache problem nai sir acha one bolo ache sir acha tale mone amar tai samoshya na tomader tai tale jodi ar jodi shobai na bujhte paro bolba kintu ha ebhabe जीमैन and his wife elizabeth pech a gentle lovable woman not learned eta kar byapar chilo bolo to eki ghotona mone hocche amader repeat mone hocche tai na ekdom repeat mone hocche stickol diesel tar baba o erokom chilo clergyman chilen ha tar baba take shikhalo tar baba mittur por tar ghotona ulte gelo ei rokom ar ki dekho ekdom mone hocche same ghotona ghotche stickol diesel sathe acha tar apnar potha bede bede jacche ai re golai mone atke geche kichu ekta sir amar স্যার আমার এখানেও বের হচ্ছে কিন্তু আমার তো নেটওয়ার্ক ঠিক আছে তাহলে আমারটাই সমস্যা স্যার আপনার কথা আসছে বেধে বেধে যাচ্ছে একটু পড়তেছেন তারপরে লাইন কি পড়তে পারি স্যার আমরা ঠিক শুনতেছি আমরা ঠিক শুনছি স্যার তাই তাহলে তো আর সমস্যা নেই তো আচ্ছা তাহলে একটু পরে একটু রেকর্ড স্যার স্যার নেটওয়ার্কের সমস্যা আমরা শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা স্যার আপনার দিক থেকে সবকিছু ঠিক মনে হচ্ছে তো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে 
তো ঠিক আছে তা বলছে ইট ইজ ইন্টারেস্টিং নোট দ্যাট মোস্ট অফ দিস চিলড্রেন ওয়ার পয়েটিকলি ইনক্লাইন্ড দেখো ভাই বোন সব একই রকম ছিল অ্যান্ড দ্যাট টু অফ দ্য ব্রাদার্স কে কি দেখো দুই ভাই টেনিসনের চার্লস অ্যান্ড ফ্রেডরিক গেভ ফার গ্রেটার প্রমিস দ্যান ডিড আলফ্রেড তো আলফ্রেডের চেয়ে আরও গ্রেটার প্রমিস এর ছিল হচ্ছে চার্লস এবং ফ্রেডরিক কিন্তু ওয়েন সেভেন ইয়ার্স ওল্ড দ্য বয় ওয়েন টু হিজ গ্র্যান্ড মাদার্স হাউস অ্যাট লাউথ in order to attend a famous grammar school at that place not even a man's memory with great uh, who is generally makes light of hardship and glorifies early experiences amra eigulo eto dekhbo na amra just oi tuketu dekhlam tar byaktigoto jibon ta ektu dekhlam tar ekhane amra oto dekhbo na byaktigoto jibon niye khub ekta kotha bolar dorkar nei aha published nothing acha amra literary work e tole debo tar kichu kichu boye jamin in memoriam edels of the king eigulo amra iyate pabo mone hoy tar work e tennison er work e amra chol tole jai shorashori work sir acha ektu mute rakho karon mone unmute ache seta amar kache repeat asche kotha bolche at the outset of her study tennison's works it may be well to record two things bolche dui ta din by way of suggestion first prothom ta hocche ki Tennyson's poetry is not so much to be studied as to be read and appreciated. Acha study ebong reader modhe parthokyo ki bolte parba keu? Study ebong reader modhe parthokyo ki what is study and what is read? Study ebong reader modhe difference ki bolo. Ki bolte parba? Study mane hocche formal bujhe pora. Sei rokom bhabe porashona. गवेषणा স্টাডি বলতে আমরা বুঝবো হচ্ছে কোনো কিছুকে তাত্ত্বিক এবং প্র্যাকটিক্যাল উভয় হিসাবে বিষয়টাকে জানার জন্য যে সকল অ্যাক্টিভিটি করা সেটাই হচ্ছে স্টাডি তাহলে স্টাডিকে আমরা সময় রিডিং এর সিনেমা হিসেবে নিয়ে নিই তো এখানে আমরা একটু দেখি তো কি বলে দেখো স্টাডি মিনিং দেখো এখানে কি বলছে দা ডিভিশন অফ টাইম an attention to gaining knowledge of an academic subject especially by means of books a detailed investigation the card detailed investigation or analysis of a subject or situation or to look at closely in order to observe or read devo dekho read kintu study ekta ongsho hisebe dekhache matro reading ta hocche ki study er ekta ongsho hisebe ha othe puro ekhane je byapar ta je tar devotion of time and attention to gain knowledge of an academic subject especially by means of books আর যদি আমি রিডিং এ যাই দেখো রিড মিনিং ও বুঝতে পারছি নেটওয়ার্কে তো আমারই প্রবলেম মনে হচ্ছে দেখো নেট এ তো ঘুরছে তো ঘুরছেই হুম খেয়াল করো এখানে কি বলছো দেখো রিড মানে হচ্ছে লুক অ্যাট দেখা এন্ড কমপ্রিহেন্ড দ্য মিনিং of written or printed matter by interpreting the character or symbol of it which it মানে which it is composed মানে তার মানে কি just তুমি যা দেখছো তাকে রিড আউট করাটাকে রিডিং বলা হচ্ছে তাই তো আর এটা হচ্ছে কি হ্যাভিং আ স্পেসিফাইড লেভেল অফ নলেজ এজ এ রেজাল্ট অফ রিডিং রিডিং এর মাধ্যমে তুমি যে নলেজটা পেয়েছো এটাই হ্যাভিং আ রিডারশিপ অফ এ স্পেসিফাইড এক্সটেন্ড ওটা কথা না কথা হচ্ছে এখানে an act of reading something or discover by reading it in a written or printed source তাহলে রিডিং টা হচ্ছে কি জাস্ট রিড আউট করা কোন বই থেকে বিষয়টা পড়া কি যখন স্টাডি বলছি তখন স্টাডিটা হচ্ছে কি রিডিং টাও স্টাডির একটা অংশ হিসেবেই আমরা পাচ্ছি কিন্তু হ্যাঁ আচ্ছা এই শব্দটার নাউন জানো কি জিনিস পি ই আর ইউ এস সি এটার मीनिंग কি এটার সাথে বিনোদন করতে দেখা যায় আসতে এই ওয়ার্ডটা পেরুস মানে কি বলো তো এটাকে পারিউস বলো না জানো এটা হচ্ছে পেরিউস পেরিউস মানে হচ্ছে রেড 
এর নাউন হচ্ছে পেরুজাল হ্যাঁ রিডিং রিডিং ওয়ার্ডগুলো খেয়াল করো তারপরে হচ্ছে তাই বলছে এখানে কি যে টেনিসান্স পয়েট্রি ইজ নট মাস নট সো মাস টু বি স্টাডিড হ্যাজ টু বি রেড অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েটেড তাহলে যতটুকু পড়া এবং প্রশংসা করা যাবে ততটুকু স্টাডি করার বিষয় নয় হি ইজ আ পয়েট টু হ্যাভ ওপেন অন ওয়ান স্টেবল অ্যান্ড টু এনজয় অ্যাজ ওয়ান এনজয়েস ইজ ডেইলি এক্সারসাইজ বলছে তার কবিতাগুলো এমন যে একজন যে কেউ তার কবিতার মানে কি তার টেবিলে বসে কবিতা পড়তে পড়তে এনজয় করতে পারে যেমন করে একজন ডেইলি এক্সারসাইজ এনজয় করে এটা হলো মানে তার মেইন ব্যাপারটা হলো তিনি পয়েট্রি যেগুলো লিখেছেন তা যতটুকু না গবেষণার বিষয় তার থেকে সেটাকে এনজয় করার বিষয় অ্যান্ড সেকেন্ড উই স্টাডি উই শুড বাই অল মিনস বিগিন টু গেট অ্যাকোয়েন্টেড উইথ টেনিসান ইন দ্য ডেজ অফ আওয়ার ইউথ তাহলে আসলে আর টেনিসানের লেখাগুলো আমাদের ইউথেই আসলে অ্যাকোয়েন্টেড হওয়া উচিত পরে জেনে লাভ নেই তাকে যদি মানে এর ব্যাপারটা এরকম যে তার লেখাগুলো এত বেশি মোটিভেশনাল এবং এত বেশি এনকারেজিং যে তোমার মনে হবে যে এই কবিতাগুলো আগে কেন পড়ি নাই এই কবিতাগুলো আগে পড়লে হয়তো পৃথিবী সম্পর্কে আমার লক্ষ্য সম্পর্কে আবেগ সম্পর্কে আরও ভালো বুঝতে পারতাম আনলাইক ব্রাউনিং হু ইজ জেনারেলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাই মোর ম্যাচুয়ার্ড মাইন্ডস টেনিসান ইজ ফর এনজয়মেন্ট ফর ইন্সপাইরেশন দেখো র্যাদার দ্যান ফর ইনস্ট্রাকশন অতএব টেনিসানের লেখালেখিগুলো হচ্ছে কি ফর এনজয়মেন্ট ফর ইন্সপাইরেশন রাদার দ্যান ফর ইনস্ট্রাকশন অনলি ইউথ ক্যান ফুলি অ্যাপ্রিসিয়েট হিম যেমন ইউলিসিস আমরা পড়েছি না পড়েছে সবাই ইউলিসিস ওখানে কি নিয়ে কথা বলা হয়েছে ইউলিসিসে সেখানে আমরা দেখেছি যে সেখানে জীবনের হ্যাঁ যে জীবনকে শুধু এনজয় করলে হবে না মানে এই এনজয়মেন্টটা হতে হবে কি নতুনকে জানার জন্য তাই তো অদেখাকে দেখার জন্য আর জীবনটাকে ফুলি এনজয় করতে হবে বা ব্যবহার করতে হবে যতক্ষণ মধ্যে তুমি বেঁচে আছো এইটা তাহলে এটা কি একটা মানে কি যৌবনের গানের মতো না সেই আমাদের নজরুল তাই তো কবি নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন যৌবনের গান একটা প্রবন্ধ করেছো ওইটা এস এসি বা এসএসসি লেভেলে ছিল আমাদের সময় তোমাদের সময় ছিল যৌবনের গান যৌবনের গান কাজী নজরুল ইসলাম এখানে কিছু কোটেশন আছে দেখো লাইন গুলো পড়লে বুঝতে পারবা যেখানে কেউ আমি কথাটা বললাম এটা ঠিক ওর সাথে যাই ওনার মতে বার্ধক্য দেখো বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে মিথ্যাকে মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে আর বৃদ্ধ তারাই যাহারা মা মায়াচ্ছন্ন নব মানবের অভিনব জয়যাত্রা শুধু বোঝেই নয় বিঘ্ন ঘটায় তার মানে কি যে বয়সের মাপে আমরা কোন কে বৃদ্ধ বা কে ইয়াং এইটা আমরা ঠিক বলে থাকি কিন্তু তার মতে দেখো বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাধা যায় না এখানে একটা কথা দেখো যে বহু যুবককে দেখিয়াছি যাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি যে তারা দেখতে যুবক কিন্তু তাদের ভিতরে যেন কোনো আগ্রহ নেই তাদের জীবনে কোনো স্বপ্ন নেই অনেকটা বৃদ্ধদের মতোই আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি যাহাদের বার্ধক্যের জীবনাবরণের তলে মেঘ লুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন আছে হুম তরুণ নামের জয় মুকুট শুধু তাহারাই যাহার শক্তি অপরিমাণ গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায় তেজ নির্মেঘ আশার মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড প্রায় বিপুল যাহার আশা ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ বিরাট যাহার ঔদ্ধার্য অপুরন্ত যাহার প্রাণ হ্যাঁ অটল যাহার সাধনা মৃত্যু যাহার মুঠি তলে তারাই হচ্ছে কি তরুণ ঠিক আছে তো এরকমভাবে ঠিক এটা পড়লে যেমন একটা ইয়ংদের এই কবিতাটা তাহলে কাদের জন্য মানে এই এই ইয়াটা মানে এই প্রবন্ধটা কাদের জন্য হবে শুধু যারা ইয়ংয়ের বয়স তাদের জন্য নাকি যারা অন্তত এই ইউলিসিসের মতো না বৃদ্ধ হয়ে গেছে তাই কি হয়েছে এটা কি ইউলিসিসের সাথে যাচ্ছে না অনেকটা 
গল্পটা কথাটা বা প্রবন্ধটা জি স্যার হুম ইবিসি জানে হ্যাঁ বলছে কি দেখো ইহাই যৌবন এই ধর্ম যাহাদের তাহারাই তরুণ তারা কি করে দেখো যে এরা কি করে তরুণরা কারা দেখো যৌবনের মাটি রূপ দেখিয়াছি সব বহন করিয়া যখন সে যাই শ্মশান ঘাটে গোরস্থানে অনাহারে তাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ বন বন্যাপীড়িতদের মুখে বন্ধুহীন রোগীর শয্যা পাশে যখন সে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া ভিকারি সাজিয়া দুর্গস্থদের জন্য ভিক্ষা করে যখন দুর্বলদের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায় হতাশার বুকে আসা জাগায় তারাই হলো তরুণ হুম তারাই হলো যৌবনের মাতৃরূপ ইহাই যৌবন এই ধর্ম যাহাদের তাহারাই তরুণ তাহাদের দেশ নাই জাতি নাই অন্য ধর্ম নাই দেশ কাল জাতি ধর্মের সীমার ঊর্ধ্বে ইহাদের সেনানিবাস আজ আমরা মুসলিম তরুণেরা যেন অকুণ্ঠিত চিত্তে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি ধর্ম আমাদের ইসলাম কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য যৌবন আমরা সকল দেশের সকল জাতির সকল ধর্মের সকল কালের আমরা মুরিদ যৌবনের এই জাতি কাল ধর্মকালকে অতিক্রম করিয়া করিতে পারিয়াছে যাহার যৌবন তাহারাই আজ মহামানব মহাত্ম এবং মহাবীর তাহাদিওকে সকল দেশের সকল ধর্মের লোক সমান শ্রদ্ধা করে ঠিক আছে দেখো এখানে একটা কথা বলা আছে দেখো যে খোদা হাত দিয়াছেন বেহেস্ত বেহস্তি চিজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য ভিকারির মতো হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয় আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মতো করিয়া গড়িয়া লইব ইহাই হোক তরুণের সাধনা তাহলে আমাদের তরুণরা কি অবস্থা করছে মোবাইলের মধ্যে ঢুকে গেছে নাকি অধিকাংশ যাক তো যাক এখনো তরুণ অনেক বুদ্ধি আছে অনেক কিছু করতে পারবে অনেক কিছু করার আছে তাই করতে হবে একটা দেশের একটা সমাজের এমনকি একটা পরিবারের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হচ্ছে তাদের ইয়াং জেনারেশন সেটাকে যদি ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণ করা না যায় সেটা যদি গঠন করা না যায় সেটা কি ঘটে খুব শীঘ্রই সেই পরিবার সেই সমাজ এবং সেই দেশের ধ্বংস অনিবার্য এটা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে শুধু সময়ের অপেক্ষা হ্যাঁ হয়তো বাবা পরিশ্রম করে টাকা পয়সা ইনকাম করেছে সন্তানকে গাড়ি বাড়ি সব দিচ্ছে এবং লোকের কাছে বাবা বা পাচ্ছে হ্যাঁ ছেলে বা বাবা পাচ্ছে বউ পাচ্ছে যে আমাদের হ্যাঁ বাবা আমার স্বামী এত পরিশ্রম করে নিয়ে আসতেছে সমাজ বাবা বা দিচ্ছে কিন্তু শেষ মতো দেখাচ্ছে যখন ছেলে মানুষ হচ্ছে না বউ যখন ইচ্ছা মতো টাকা পয়সা নষ্ট করছে তখন বুঝবে যে পরিবার কোন দিকে যাচ্ছে তাই বলছে যাই হোক টেনিসন ইজ ফর এনজয়মেন্ট ফর ইন্সপাইরেশন রেদার দ্যান ফর ইনস্ট্রাকশন অনলি ইউথ ক্যান ফুলি অ্যাপ্রিসিয়েট হিম ইউথ অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি দেখো ইউথ আনফর্চুনেটলি এক্সেপ্ট ইন আ ফিউ রেয়ার বিউটিফুল কেজেস ইজ সামথিং হুইজ ডাজ নট ডুয়েল উইথ আস লং আফটার আওয়ার স্কুল ডেজ দেখো হচ্ছে স্কুল ডেজের পর আর ইউথ যেন আমাদের থাকে না দ্য সিক্রেট অফ পয়েট্রি স্পেশালি অফ টেনিসন্স পয়েট্রি ইজ টু বি ইটারনালি ইয়াং অ্যান্ড লাইক অ্যাডাম ইন প্যারাডাইজ যে কখনো যেন বৃদ্ধ হয় না টু ফাইন্ড এভরি মর্নিং আ নিউ ওয়ার্ল্ড ফ্রেশ ওয়ান্ডারফুল ইন্সপায়ারিং অ্যাজ ইফ জাস্ট ফ্রম দ্য হ্যান্ডস অফ গড তাহলে এরকম যে টেনিসন্সের পয়েট্রি হচ্ছে ইটারনাল ইটারনালি ইয়াং এভরি ডে মর্নিং কামস অ্যান্ড নিউ ডে বিগিনস অ্যান্ড ইট জাস্ট দ্য বিগিনিং অ্যান্ড ইট জাস্ট দ্য নিউ হ্যাঁ স্টার্ট অফ দ্য নিউ থিং নিউ সামথিং তা এরকম আর কি বিষয়টা যে টেনিসনের পয়েট্রি পড়লে এমনটাই মনে হবে এক্সেপ্ট বাই দ্য স্টুডেন্টস ইগার টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোল রেঞ্জ অফ পয়েট্রি ইন দিস এইজ টেনিসন্স আর্লি পয়েন্টস অ্যান্ড হিজ লেটার ড্রামাজ মে ওয়েল বি অমিটেড অপিনিয়ন্স ভ্যারি অ্যাবাউট বোথ বাট দ্য জেনারেল জাজমেন্ট সিমস টু বি দ্যাট দ্য আর্লিয়ার পয়েন্টস শো টু মাস অফ বায়রন্স ইনফ্লুয়েন্স মানে এক ধরনের রেভলিউশনারি সেন্স আছে and their crudeness suffers by comparison with the exquisitely finished work of Tennyson's middle life. Jauk ekhane tar bishoy niye kotha bolche eto kichu amader ekhon janar dorkar nei etuku amra tar kichu kotha dekho perhaps the most loved of all Tennyson's works is in memoriam khyal koro tale Tennyson er sobche loved most loved of all Tennyson's work is in memoriam which on account of both its theme and its exquisite workmanship is one of the few immortal names that were not to be born etharao ache ki ota niye kotha bola hocche tar pore hocche entirely different in spirit is another collection of poems called english idyls 
which begins in the poems of 1842 and which Tennyson intended should reflect the ideals of widely different types of English life. তারপর এখানে কিছু কবিতা বলা হয়েছে তার ভিতরে আমরা কয়েকটা কবিতার নাম দেখবো একটা হচ্ছে ইউলিসিস দেখো এই যে ইউলিসিস তারপর লক্সলি হল লক্সলি হল কি আমরা পেয়েছিলাম পাইনি মানে না থার্ড ইয়ারে পাবো লক্সলি হল হ্যাঁ এটা ফার্স্ট ইয়ার আমাদের সময় ছিল এছাড়া বলা হচ্ছে কি দেখো টেনিসন্স লেটার ভলিউম লাইক দ্য ব্যালেটস এখানে তখন আমরা তিনটা নাম খেয়াল রাখবো এই জায়গায় তিনটা নাম খেয়াল রাখো একটা ইউলিসিস একটা হচ্ছে লক্সলি হল আর একটা হচ্ছে ইন মেমোরিয়াম হুম এগুলো একটু খেয়াল করো তারপরে ক্লাসিফিকেশন অফ টেনিসন্স পয়েট্রি এইটুকু আমরা দেখবো যেহেতু আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে বলছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ টেনিসন্স পয়েট্রি ইফ উই অ্যাটেম টু সাম আপ দ্য কোয়ালিটি অফ টেনিসন্স অ্যাজ শোন ইন অল দিস ওয়ার্ক দ্য টাস্ক ইজ ডিফিকাল্ট ওয়ান তাহলে ডিফিকাল্ট ওয়ান যদি আমরা কোয়ালিটিকে বর্ণনা করতে চাই কিন্তু হচ্ছে বাট থ্রি থিং স্ট্যান্ড আউট মোর অর লেস প্লেনলি ফার্স্ট Tennyson is essentially the artist. No other in his age studied the art of poetry so constantly or with such singleness of purpose and only Swinburne reveal, rivals him in melody and the perfect finish of his verse. And I can see that he is an artist. 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 এর হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্য সেকেন্ড হচ্ছে লাইক অল দ্য গ্রেট রাইটার্স অফিসেস এই যে এইগুলো জানতে হবে এই কারণে যদি কখনো টেনিসনকে নিয়ে আলাদা কোয়েশ্চেন আসে যে রাইট আর শর্ট টট টেনিসন অথবা ফিচার্স অফ ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড উইথ রেফারেন্স টু টেনিসন্স পয়েট্রি এগুলো কিন্তু দিতে পারতে হবে সেকেন্ড লাইক অল দ্য গ্রেট রাইটার অফিস এইজ হি ইজ ইম্ফ্যাটিকলি আর টিচার অফ এন আ লিডার ইন দ্য প্রিসিডিং এইজ অ্যাজ দ্য রেজাল্ট অফ টার্মোয়েল দেখো প্রডিউস বাই দ্য ফ্রেন্স রেভলেশন আমরা জানি যে প্রিসিডিং এইজ মানে কি আগের এইজে ল লেসনেস ওয়াজ মোর অর লেস কমন ইন্ডিভিজুয়ালিটি ওয়াজ দ্য রুল ইন লিটারেচার এখানে কয়টা বৈশিষ্ট্য খেয়াল করো একটা হচ্ছে ল লেসনেস আর্ট হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালিটি ওয়াজ দ্য রুল ইন লিটারেচার টেনিসন্স থিম সো ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ইস এইজ দেখো টেনিসন্স থিম সো ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ইস এইজ ইজ দ্য রেইন অফ অর্ডার তার মানে রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড এই বলে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে অনেক সময় তো এখানে যেহেতু তার পয়েট্রিগুলো বা তার থিমগুলো যেহেতু ভিক্টোরিয়ান এইজের যে ফিচার তার সাথে মিলে তাই এমন কোয়েশ্চেন আসে যে ডিসকাস অর কমেন্ট অর এলুসিডেট টেনিসানস হ্যাঁ মানে এলুসিডেট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ভিক্টোরিয়ান এইজ উইথ রেফারেন্স টু টেনিসানস পয়েট্রি এরকম যে অফ ল ইন দ্য ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড প্রডিউসিং ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড অফ ল ইন দ্য স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড মানে সব কিছু বিষয় তো ল ইন দ্য ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড অথবা ল ইন দ্য স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড সব জায়গাকেই তিনি কিন্তু অর্ডার দেখিয়েছেন বিশেষ করে দেখা বলছে দ্য ইন মেমোরিয়াম ইডিলস অফ দ্য কিং অ্যান্ড প্রিন্স হেয়ার আর থ্রি ওয়াইডলি ডিফারেন্ট পয়েমস ইয়ার দ্য থিম অফ ইচ সো ফার ইজ আ কাইন্ড অফ স্পিরিচুয়াল ফিলোসফি অ্যান্ড ওয়েস ইজ ওয়ার্ডস বিফোর ইট আটার দেম ইজ দ্য অর্ডারলি ডেভেলপমেন্ট অফ ল ইন ন্যাচারাল অ্যান্ড ইন স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড তার মানে তিনি যেগুলো নিয়ে বর্ণনা করেছেন সেগুলোর যে ল সেটা ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডেও যেমন স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডেও তেমনি অ্যাপ্লিকেবল বা প্রয়োগযোগ্য হুম তার বলছে দিস সার্টেনলি ইজ আ নিউ ডক্টর ইন পয়েট্রি বাট দ্য মেসেজ ডাজ নট ইন হেয়ার ল এমপ্লাইজ আ সোর্স আ মেথড অ্যান্ড অবজেক্ট টেনিসন্স আফটার ফেসিং দ্য ডাউটস অনেস্টলি অ্যান্ড ম্যানফুলি ফাইন্স ল ইভেন ইন দ্য সরোজ অ্যান্ড লজ অফ হিউম্যানিটি দেখো যে তিনি এই যে বিষয় লজ বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে মেথড এক ধরনের মানে সিস্টেম একটা হলো পদ্ধতি বা একটা প্রক্রিয়া বা একটা প্রসেস এটাকে মেনলি তিনি এখানে ল বলতে চেয়েছেন মানে তিনি যে কবিতা লেখার সময় যে তত্ত্বগুলো বা যে চিন্তা ভাবনাগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন সেগুলো এখানে দেখানো হয়েছে দেখো বলছেন he gives this law an infinite and personal source finds the supreme purpose of all law to be a revelation of divine love all are the love therefore becomes an image of the heavenly what first perhaps attract reader to tennyson as to shakespeare was the character of his women pure gentle refined beings whom we must revere as our anglo-saxon forefathers revered the women they loved 
তার মানে উইমেনদেরকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন তার লেখনির মধ্যে বলছে লাইক ব্রাউনিং দ্য পয়েট হ্যাড লাভড ওয়ান গুড উইম্যান সুপ্রিমলি অ্যান্ড আর লাভ মেড ক্লিয়ার দ্য মিনিং অফ অল লাইফ তার মানে রব ব্রাউনিং রবার্ট ব্রাউনিং সে কাকে ভালোবেসেছিল ওয়ান গুড ম্যান সে গুড ম্যান সরি ওয়ান গুড উইম্যান কে সে বলো তো এবং তার উপরে তিনি উইমেনের যে বৈশিষ্ট্য গুলো খুঁজে পেয়েছেন সেগুলোকে কি করতে চেয়েছেন তিনি তার কবিতার মধ্যে তুলতে চেয়েছেন তাই তো the the message goes one step further because law and love are the world faith is the only reasonable attitude toward life and death even though we understand them not such in a few words seems to be tennyson's whole message and philosophy to amra motamoti ekta comparison er study dekhlam to ei holo byapar ta tennyson er amra lekhonir moddhe khub beshi je লেখনি পেয়েছে তা কিন্তু নয় তাই না দুই তিনটা কবিতার নাম পেয়েছি আমরা হ্যাঁ যে কবিতাগুলো তাদেরকে একদম ফ্রেমের শীর্ষ পর্যায়ে কিন্তু পৌঁছে দিয়েছে হ্যাঁ এখানে আমরা বলছি একটু দেখো যে ইন আ মার্ভেলাসলি কমপ্লেক্স এইজ অ্যান্ড অ্যামিড আ হান্ড্রেড ইয়ার ম্যান হান্ড্রেড গ্রেট ম্যান হি ওয়াজ দেখো রিগার্ডেড অ্যাজ আ লিডার ফর হাফ ফুল হাফ সেঞ্চুরি হি ওয়াজ দ্য ভয়েস অফ ইংল্যান্ড লার্ড অ্যান্ড অনার্ড অ্যাজ আ ম্যান অ্যান্ড পয়েন্ট নট সিম্পলি বাই আ ফিউ ডিসার্নিং ক্রিটিক্স but by a whole people that do not easily give their allegiance allegiance to any man mane jara onno onno ke mene nite pareni take o tennison tennis tarao kintu tennison ke mene niyeche and for that for the present is tennison sufficient eulogy etai hocche proshongsha gorob tennison er tele holo tennison ke niye kotha bollam ebar chole ashbo robert browning er khetre robert browning dekhi ki bolen ওনার ব্যাপারে এখান থেকে আমরা কথা বলবো না আমরা আর একটু আগিয়ে যাবো আচ্ছা আমরা এখান থেকে পড়ি হ্যাঁ ব্রাউনিং আর ব্যক্তিগত জীবন এবং তার লিটেড ওয়ার্ক ওগুলো তো এখন অতটা দরকার নেই খুব একটা বলছে ব্রাউনিংস ফাদার ওয়াজ আউটওয়ার্ডলি আ বিজনেসম্যান আ ক্লার্ক ফর ফিফটি ইয়ার্স ইন দ্য ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড তাহলে আউটওয়ার্ডলি এ বিজনেসম্যান আ ক্লার্ক ফর ফিফটি ইয়ার্স ইন দ্য ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড ইনওয়ার্ডলি হি ওয়াজ অ্যান ইন্টারেস্টিং কম্বিনেশন অফ দ্য স্কলার অ্যান্ড দ্য আর্টিস্ট তাহলে তিনি ক্লার্ক বা বিজনেসম্যান হলেও তিনি কিন্তু একজন স্কলার ছিলেন তাই না আর্টিস্টের কম্বিনেশন ছিলেন উইথ দ্য বেস্ট টেস্ট অফ বোর্ড হিজ মাদার ওয়াজ আ সেন্সিটিভ অ্যান্ড মিউজিক্যাল উইম্যান এভিডেন্টলি ভেরি লাভলি ইন ক্যারেক্টার দ্য ডটার অফ এ জার্মান শিপ ওনার অ্যান্ড মার্চেন্ট হু হ্যাড সেটেল্ড ইন স্কটল্যান্ড শি ওয়াজ অফ কেল্টিক ডিসেন্ট অ্যান্ড কার্লাইল ডিসক্রাইব হার অ্যাজ দ্য ট্রু টাইপ অফ স্কটিশ জেন্টেলম্যান ফ্রম ইজ নেক ডাউন ব্রাউনিং ওয়াজ দ্য টিপিক্যাল ব্রাইটন শর্ট স্টকি লার্জ চেস্টেড রোবাস but even in lifeless portrait his face changes as we view it from different angles je bibhinno angle theke jodi amra dekhi emon ki chobi thekeo jodi amra dekhi lifeless ekta portrait theke jodi dekhi tar bibhinno angle theke kintu tar face ta change hoye jay tar mane emon ekjon byakti now it is like an english business man now like a german scientist now it has curious suggestion of uncle remas this beginning beginning no doubt so many different reflection of his mixed and unremembered ancestor মানে ব্রাউনিং এর লাইফটা ছিল বিচিত্র প্রকৃতির তাই তো তার ফেস দেখেও বলছে অনেক সময় আন্দাজ করে করা যায় না কারণ তার বরং বিভিন্ন ধরনের ইমেজ দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে তার ফেসটা পর্যন্ত চেঞ্জ হয়ে যায় এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন বলে বলা হচ্ছে আমরা তাহলে একটু উপরের দিকে যাই কয়েকটা কথা একটু বাদ আছে মনে হচ্ছে হুম এখান থেকে আমরা একটু দেখি হ্যাঁ সেটা হলো ব্রাউনিং এর কয়েকটা কথা একটু মানে এখানে বাদ পড়ে গেছে এই কথাগুলো মাঝে মাঝে নিয়ে আসতে হবে আমাদের লেখন ধরতে তাহলে একটু তাকায় রাখবা দেখো হচ্ছে এটা হচ্ছে সং এর মতো হাউ গুড ইজ ম্যানস লাইফ দ্য 
the mere living how fit to employ all the heart and soul and the sense forever in enjoy ei kotha ta likhechen ke david eta ta gaan hocche in this new song of david from browning browning saul we have a suggestion of the astonishing vigor and hope that characterize all the works of browning the one poet of the age who after 30 years of continuous work was finally recognized and placed beside tennyson ta mane onek pore take motamoti recognize kora hoyeche whom future ages may judge to be a greater poet perhaps even the greatest in our literature since shakespeare dekho shakespeare er pore jodi kauke greatest bolai hoy tahole ei browning ke bola jete pare emon ta bola hocche je shakespeare er pore ei bhabe tulona kora hoyeche the chief difficulty in reading browning is the obscurity of his style ote tar kobita porano kichu jamela ache tar style bishesh kore to oi kotha gulo ar amra bolbo na ekhane dekho ekhane kichu kotha bola hocche if we attempt to explain this obscurity which is puzzled tennyson and many less friendly critics we find that it has many sources first poet's thought is often obscure or else so extremely subtle that language expresses it imperfectly mane tar chinta bhavna gulo eto shukkho chilo je bhashateo prokash kora jay na tai bolche ar jokhon tini bhashate prokash korte gechen tokhoni emon ei mane ki hoye geche eto jotil hoye geche ebong mone hocche dekhe je eta mone hoy imperfect mane tar bhashagoto byapar tao tar thought ke puro puri tule dhorte pareni ei kotha kintu ekhane bola hocche ha তারপর সেকেন্ডলি হচ্ছে কি সেকেন্ডলি ব্রাউনিং ইজ লেড ফ্রম ওয়ান থিং টু অ্যানাদার বাই হিজ ওন মেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফর গেটস দ্যাট দ্য রিডার্স অ্যাসোসিয়েশন মে বি অফ অ্যান এন্টারলি ডিফারেন্ট কাইন্ড তার মানে এখানে মানে মেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনকে গুরুত্ব দিয়েছেন রিডার্স অ্যাসোসিয়েশনকে তিনি একটা গুরুত্ব দেননি বরং ওটা ভুলেই গেছেন যে রিডার বলে একটা মানে ব্যাপার আছে যারা আমার কবিতা পড়বে এই কথাটা তিনি আমলে নেননি থার্ড ব্রাউনিং ইজ কেয়ারলেস ইন ইংলিশ অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্টলি ক্লিপস ইজ পিস Giving us a series of ejaculation. Jamon hoche amra patriot porechilam na? Patriot kobita ta? Patriot kobita ta ki? Khub ekta kintu connected nei, tai na? Mane ekta por ekta totthyo kintu borona kore geche. Tai erokom ekta bishoy ta bola hocche je tar lekha gulo mone hocche ek ekta clip er moto. Clips, ha? Frequently clips is piece. Clip mane ki amra jani video clip boli na amra je ek ekta video ek ekta ongsho. Thik ei rokom বলছে একটা যেন একটা কানেক্টেড কোনো সেন্টেন্সের মতো না বা কানেক্টেড একটা ভিডিও ক্লাসের মতো না বা ভিডিওর মতো না বরং তার স্পিচগুলো হচ্ছে কি এক একটা ক্লিপসের মতো একই বিষয়ে তিনি এতগুলো তথ্য দিতে চেয়েছেন যে আমরা মাঝে মাঝে একটু মানে হতাশ হয়ে যায় বা ভোর খেয়ে যায় যে বুঝে উঠতে পারি না তাই বলছে অ্যাজ উই ডু নট কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ প্রসেস অফ থট উই মাস্ট স্টপ বিটুইন দ্য ইজাকুলেশন টু ট্রেস আউট দ্য কানেকশন আমরা তখন এই কানেকশন খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়ি আর কি যেমনটা আমরা মানে দ্য প্যাট্রিয়টের শেষের দিকে আমরা পাবো হ্যাঁ দেখো এই এই লাইনটার মিনিংটা আসলে কি এটা নিয়ে কিন্তু কনফিউশন আমাদের অনেকের ভিতরেই আছে আমি একটু কবিতা দেখাই প্যাট্রিয়ট বাই রবার্ট ব্রাহ্ম দেখো তো দেখতে পাচ্ছ সবাই দেখা যায় দেখো এইখানে একটা কথা বলো দেখো দাস আই এন্টার্ড অ্যান্ড দাস আই গো ইন ট্রায়াম্স পিপল হ্যাভ ড্রপ ডাউন ডেট পেইড বাই দ্য ওয়ার্ল্ড হোয়াট ডাস দ্য ও বি হ্যাঁ গো God might question, now instead, it's God shall repay, I am safer so. Ehi tu kore modde je ki kotha tini bolte chai len chota short, eda kintu, mene, sense kore chara, sentence er meaning diye, mene, sentence e ki bola hoche, se meaning diye tujhi dhortte jai, talo kintu amre eta ke dhortte paro bana. Poche, daaz hai entered and daaz hai ko, e bhaave dhuklam, e bhaave bero lam, ba e bhaave pobesh kore lam, e bhaave ke lam. Haan, se ta amra bozlam, jho kore, bola hoye chhe, তাকে যখন তিনি যখন বিজয়ী বেশে আসছিলেন তখন সবাই তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল কিন্তু শেষে দেখা গেল তাকেই শেষ পর্যন্ত ফাঁসি দেওয়া হলো তারপরে এইভাবে তিনি প্রবেশ করে ভেবেছিলেন কিন্তু এখানে বলছে কি ইন ট্রায়াম্পস পিপল 
have dropped down dead মানে কি বিজয়ে মানুষ মারা গেছে মানে এরকম মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি কোন সেন্সটা বলতে যাচ্ছে পিপল হ্যাভ ড্রপ ডাউন ডেড মানুষ মারা গেছে হ্যাঁ যে পড়ে মারা গেছে পড়ে মরছে এরকম বিজয়ে এটুকু বলার পর আবার তিনি বলছেন যে বাই পেইড বাই দ্য ওয়ার্ল্ড হোয়াট ডাস দ্য ও মি কে পেইড কাকে পেইড করলাম এখানে কিন্তু বলা নেই কবি আরাম বলতে আই ওয়াজ পেইড বা ইউ আর পেইড বাই দ্য ওয়ার্ল্ড এটা কি গড বলছে নিশ্চয়ই হোয়াট ডাস দ্য ও মি দেখো ও মি এখানে আবার একটা ইনভার্ট কম আছে তুমি আমার কাছে কি পাওনা আছে তোমার তাই তো বা আমার এরকম আর কাছে দেখো যে সেন্সগুলো বলা হচ্ছে এখানে কিন্তু অনুষ্ঠানও কেমন জানি খাপ ছড়া আমাকে বুঝে নিতে হচ্ছে কোশ্চেনটা এরকম হতে পারে কিন্তু পরিষ্কারভাবে কিন্তু এখানে বলা নেই তাহলে গড মাইট করছেন গড কেন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে নাও ইনস্টিট ইটস গড শ্যাল রিপে আই এম সেফারসো এর পরিবর্তে বরং গডই আমাকে রিপে করবে আই এম সেফারসো আমরা এইটুকু শেষ পর্যন্ত বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছি যে এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে পৃথিবীর মানুষ পার্থিব মানুষ তাকে যে গুরুত্বটা দেয়নি যে পুরস্কারটা দেয়নি সেটা হয়তো গড তাকে দান করবে এরকম একটা সেন্স এখানে তিনি আসলে বোঝাতে চেয়েছিলেন তো ঠিক এই কথা এখানে বলা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু অ্যাজ উই ডু নট কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ প্রসেস অফ থট উই মাস স্টপ বিটুইন দ্য ইজাকুলেশন টু ট্রেস আউট দ্য কানেকশন আমরা প্রায় সেন্টেন্সের মাঝখানে আবার দাঁড়িয়ে যাই এম নিফ্লো একটা ফ্লো ঠিক রেখে কিন্তু আমরা পড়তে পারি না ফোর্থ ব্রাউনিংস অ্যালিশনস আর অফ এন ফারফেস্ট রেফারিং টু সাম ওল্ড স্ক্র্যাপ অফ ইনফরমেশন হুইস হি হ্যাজ পিকড আপ ইন ইস ওয়াইড রিডিং অ্যান্ড দ্য অর্ডিনারি রিডার ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট টু ট্রেস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দেন তার মানে তার ওয়ার্ড চয়েসগুলো এবং তার ডিকশনগুলো এত জটিল যে সহজেই রিডারেরা বুঝতে পারে না ফাইনালি ব্রাউনিং রোড টু মাস অ্যান্ড রিভাইজ টু লিটিল মূল কথা হলো ব্রাউনিং খুব লিখেছে কিন্তু রিভাইজ দেওয়ার সময় কম পেয়েছে এই জন্য তার লেখাগুলোর মধ্যে এরকম কানেক্টেড নেস্ট আমরা পাচ্ছি দ্য টাইম হুইস হি শুড হ্যাভ গিভেন টু মেকিং ওয়ান থট ক্লিয়ার মানে তিনি যেখানে একটা থটকে ক্লিয়ার করতে পারতেন সময় নিয়ে সেটা না করে তিনি ঠিক কী করেছেন ওয়াজ ইউজড ইন এক্সপ্রেসিং আদার থটস দ্যাট ফ্লিটেড থ্রু হিজ হেড লাইক আ ফ্লক অফ শোয়ারম শোয়ালো শোয়ালো পাখি যেমন একসাথে সোনার সাথে উড়ে যায় অমনি তার মাথায় এত বেশি চিন্তা চলে আসে যে একটা চিন্তাকে ক্লিয়ার করার টাইম তার থাকে না হিজ ফিল্ড ওয়াজ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সোল নেভার এক্সাক্টলি অ্যালাইক ইন অ্যানি টু উইমেন অ্যান্ড হিজ শর্ট টু এক্সপ্রেস দ্য হিডেন মোটিভস অ্যান্ড প্রিন্সিপালস হু ইজ গভর্ন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকশন ইন দিস ফিল্ড হি ইজ লাইক আ মাইনার ডেলভিং আন্ডারগ্রাউন্ড সেন্ডিং আপ মেসেজ অফ মিঙ্গেল আর্থ অ্যান্ড ওর অ্যান্ড দ্য রিডার মাস শিফট অল দ্য ম্যাটেরিয়াল টু সেপারেট দ্য গোল্ড ফ্রম দ্য ড্রস মানে এখানে বলা হচ্ছে তার লেখাগুলো যেহেতু তিনি সময় পাননি হয়তো লেখাগুলোকে পারফেক্ট করার মতো তিনি জাস্ট লিখে গেছেন তো লিখে গেছেন তাই এটা হচ্ছে অনেকটা গোল্ড মাইনের মতো যেখান থেকে আকরিক সহ নাকি তার যে উপাদান সেগুলো তুলে নিয়ে নিয়ে আসতে হয় তারপরে এটা কাজ হচ্ছে রিডারের যিনি কি করবেন তিনি টু সেপারেট দ্য গোল্ড ফ্রম দ্য ড্রস হ্যাঁ ওই সকল আকরিক থেকে গোল্ডকে সেপারেট করার দায়িত্ব হচ্ছে রিডারের তেমন তিনি এত বেশি লেখা লিখেছেন যার ভিতরে গোল্ডও আছে যার ভিতরে অন্যান্য ম্যাটেরিয়ালও আছে এখন গোল্ড খুঁজে ফেলা মানে খুঁজে দেখার দায়িত্ব কার রিডারের হ্যাঁ সেই কথা এখানে মেনলি বলা হয়েছে বলছে হেয়ার সার্টেনলি আর সাফিসিয়েন্ট রিজনস ফর ব্রাউনিং অফ সিকিউরিটি অতএব এইখানে যে রিজনগুলো বলা হলো এই কারণে তার কবিতাগুলো পড়াটা একটু কঠিন আসলে হ্যাঁ তো যাই হোক আমরা লাইফে একটু দেখেছি কিছু অংশ আমরা এত বেশি দেখব না আমরা ওয়ার্কটা একটু দেখব ওয়ার্ক ওয়ার্ক রিসার্চ ওয়ার্ক এখানে আমরা কিছু নাম পাবো যে নামগুলো খেয়াল করবো দেখো আ গ্লান্স অ্যাট ইভেন দ্য টাইটেল হুইজ ব্রাউনিং গ্রেভ টু হিজ বেস্ট নন ভলিউমস ড্রামাটিক লিরিক্স ড্রামাটিক রোভান্সেস লিরিক্স মেন অ্যান্ড উইমেন ড্রামাটিক পার্সোনা আমরা একটা এই রবার্ট ইয়ার রবার্ট ব্রাউনিংয়ের সাথে একটা নাম পেয়েছি পয়েটিক জানরা সেটার নাম কি বলে তো কোনটা বলো কাজের ভিতরে ড্রামাটিক এলিমেন্ট গুলো যে এত স্ট্রংলি আছে সেটা তার এই নাম দেখলে বোঝা যায় হ্যাঁ ওই জন্য ড্রামাটিক মনোলগ এর ফাদার হিসেবে তাকে কিন্তু সম্বোধন করা হচ্ছে তাই না এটা এবার আমরা কিছু জাস্ট রাইটিংয়ের নাম দেখব যেমন হচ্ছে মাই লাস্ট ডাচেস হ্যাঁ এটা একটা দেখছি তারপরে এগুলো এখান থেকে যেগুলো আছে ওগুলো দেখার দরকার নেই এগুলো দাগিয়ে নিবা 
এরপর হচ্ছে এখানে যেগুলো আছে খুব একটা মানে কি বলবো দেখো একটু মিউট রাখো সবাই একটু মিউট রাখো এইখানে আমরা দেখি ব্রাউনিং প্লেস অ্যান্ড মেসেজ এইটি কোনো দেখি ব্রাউনিং কে আমরা কিভাবে পেয়েছি আসলে ব্রাউনিং প্লেস ইন আওয়ার লিটারেচার উইল বি বেটার অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাই কম্প্যারিজন উইথ ইস ফ্রেন্ড টেনিসন টেনিসন যদি তুলনা করা হয় হোম উই হ্যাভ জাস্ট স্টাডিড ইন ওয়ান রেসপেক্ট অ্যাট লিস্ট দিস পয়েন্টস আর ইন পারফেক্ট অ্যাকর্ড মানে একটা সং মিল ছিল যেন দুজনের মধ্যে একটা সংগতি ছিল ইচ ফাইন্ডস ইন লাভ দ্য সুপ্রিম পারপাস অ্যান্ড মিনিং অফ লাইফ in other respect especially in their methods of approaching the truth huh? the two men are the exact opposite jeta amra agei peyechi tennison is the is first the artist and then the teacher but with browning the message is always the important thing so the browning er kaj hocche message dewa ta korte bolbo he is careless too careless of the form in which it is expressed tini kobitar form gulo ke khub ekta gurutto dite na tini gurutto dite din message ta ke and again tennyson is under the influence of the romantic revival chooses his subject gently but all fish that comes to browning's net kintu baki sob fish jeno browning's er net e chole esheche mane ja ache sob kichu he takes calmly and ugly subjects with equal pleasure mane browning jal dhore jal diye sob mal dhoreche choto boro sob mas kintu tennyson tini kintu emon ta korle tini bujhe shune nijer moto kore চয়েস করে লেখালেখির চেষ্টা করেছে হ্যাঁ তাই বলছে যে আমরা যদি ব্রাউনিংয়ের কথায় আসি সকল কিছু তার নেটে এসে হাজির হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা আমরা একটু মিউট রাখবো সাউন্ড আসছে কারো কারো ইয়া থেকে আচ্ছা তোমাদের ইয়া কয়টা হলো কয় মিনিট একটু আইডি নম্বরটা নিয়ে নিয়ে আমি হ্যাঁ তোমাদের নয় মিনিট আছে স্যার আচ্ছা আইডি নম্বরটাকে দিয়ে দাও তারপরে আসছি তোমাদের ওই অ্যাম্পলিফিকেশনের ডেট কয় তারিখ পর্যন্ত দেওয়া ছিল যেন পাঁচ তারিখ দুই দিন সময় বাড়িয়েছিলাম নাকি জি স্যার কি স্যার তিন তারিখ পর্যন্ত দেওয়া ছিল তারপর আবার দুই দিন আসছে এখন আবার দেখলাম অনেকের টেস্ট পরীক্ষা চলছে ইন কোর্স পরীক্ষা চলছে জি স্যার আমাদেরও টেস্ট পরীক্ষা চলতেছে সেই জন্য একটু বাড়াই দিতে বলছিলাম তো টেস্ট পরীক্ষার যে কোশ্চেন গুলো আসছে কোশ্চেন টোশ্চেন গুলো কি মানে বোঝা টোঝা যাচ্ছে কিছু যদি ওইভাবে এখনো দেখা যাচ্ছে ব্রড কোশ্চেন গুলো प्रिपेयर ইয়া করা হয়নি কিন্তু কোশ্চেনের ব্যাপারগুলো কোশ্চেন টোশ্চেন পড়ে কি বলছে যে কি কি বিষয় কোন কোন আলোচনা বা কি কি আসবে এরকম কিছু বলো জি স্যার বিষয়বস্তু তো বোঝা যাচ্ছে ব্রিফ কোশ্চেন টোশ্চেন কি যেগুলো পড়া হচ্ছে এর ভিতর কি বোঝা যাচ্ছে কিছু ব্রিফ কোশ্চেন আসছে কেমন জি স্যার ব্রিফ কোশ্চেন এগুলার ভিতরে আছে আপনি যেগুলো দিছিলেন এগুলার ভিতরে আছে এখন ফাইনালে আর কি যা হয় হুম ফাইনালে দেখব ঘুরে ফিরে এরকম আসবে কিছু কোশ্চেন থাকবে একটু ভিতরে যারা টেক্সট পড়ে তাদের জন্য ওগুলো সহজ হয় কিছু একটু কমন থাকবে কিছু আনকমন থাকবে এটাই স্বাভাবিক 
কমন আনকমন তাদের ক্ষেত্রে হবে যারা টেক্সট গুলো পড়বে না হ্যাঁ যারা টেক্সট পড়বে দেখবা যে তাদের কাছে বিষয়গুলো মানে কমনই থেকে যায় যারা টেক্সট পড়ে তাদের জন্য কিন্তু ব্রিফ কোশ্চেন বা শর্ট কোশ্চেন লেখাটা মানে খুব একটা ঝামেলাপূর্ণ হয় না হুম যখন ঘুরিয়ে দিলে কিন্তু লিখতে পারে আর যারা টেক্সট পড়বে না শুধু আনসার মুখস্থ হ্যাঁ স্যার মানে বলতেই পারা যায় যে স্যার বলাই যায় যে এটা মানে কোন জায়গা থেকে করা হইছে টেক্সট পড়লে এটা বোঝা যায় যে যে কোন কোন জিনিসে বোঝা যায় এটা কোন জায়গা থেকে করা হইছে কোশ্চেনটা হুম হুম এই জন্য তুমি ধরো শর্ট এবং ইয়া গুলো মানে ব্রিফ গুলো সহজেই করতে পারবা আর ব্রড তো আছে ব্রডের ব্যাপার তো একদম থিমেটিক আলোচনাটা জানলেই আর যদি একটু এদিক ওদিক ঘুরায় বলে তারপরে কিন্তু লিখতে হবে এখন যাই হোক সেই ইয়েটা আমরা বেশি বেশি করতে হবে হ্যাঁ তো যাই হোক আমরা এখানে চলে আসি কোথায় গেল হ্যাঁ তো আমরা একটু এখানে কম্প্যারিজন করছি টেনিসান এবং ব্রাউনিং এর মধ্যে বলছে অ্যান্ড এম হি টেক্স কামলি অ্যান্ড আগলি সাবজেক্ট উইথ ইকুয়াল প্লেজার মানে কামলি মানে কি সুন্দর আর আগলি মানে কি খারাপ মানে সব কিছু ভালো খারাপ মন্দ সব কিছু তিনি ভালো মতো একভাবে গ্রহণ করেছেন অ্যান্ড এমস টু শো দ্যাট ট্রুথ লাইফ হিডেন ইন বোথ দ্য ইভিন অ্যান্ড দ্য গুড কারণ তিনি দেখাতে চেয়েছেন ভালো মন্দ উভয়ের মধ্যেই আসলে সত্য লুকিয়ে আছে দিস কন্ট্রাস্ট ইজ অল দ্য মোর স্ট্রাইকিং হোয়েন উই রিমেম্বার দ্যাট ব্রাউনিংস এসেন্সিয়ালি সায়েন্টিফিক অ্যাটিটিউড ওয়াজ টেকেন বাই আ ম্যান হু রিফিউজ টু স্টাডি সায়েন্স টেনিসানস হুজ ওয়ার্ক ইজ অলওয়েজ আর্টিস্টিক নেভার স্টাডিড আর্ট তাহলে টেনিসান কখনো আর্ট স্টাডি করেননি কিন্তু তার লেখাগুলো আর্টিস্টিক বাট ওয়াজ ডেভোটেড টু দ্য সায়েন্স while browning whose work is seldom artistic in form thought that art was the most suitable subject for a man study মানে দুইজন কি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দেখানো হয়েছে যে কারো লেখার মধ্যে সায়েন্টিফিক বিষয়টা বেশি আছে বিশেষ করে আমরা যদি টেনিসনের ব্যাপারটা দেখি তারপরে ব্রাউনিং এর ব্যাপারটা যদি দেখি ব্রাউনিং এর চেয়ে তিনি চেয়েছেন সত্যকে খুঁজে বার করা সত্যের ব্যাপারটাকে সন্ধান করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ তো যেমন ধরো এই যে মাই লাস্ট ডাচের যে কবিতাটা আছে এই কবিতাটাতে যে আমরা যে পড়েছিলাম যে দ্য স্পিকার হ্যাঁ স্পিকার একজনকে বলছে যে তার স্ত্রীকে সে কেন খুন করেছিল সেখানে সে বলছে যে আমার স্ত্রী এত সহজ সরল ছিল যে সে আমার সাথে যেভাবে আচরণ করত যে যেভাবে হেসে খেলে কথা বলতো ওই আমার রাজ্যের ওই চাকর বাকরের সাথে সে একই রকমভাবে আচরণ করত সেটা সে সহ্য করতে পারে যে সবাইকে সে সমানভাবে নেয় কেমন করে সবাইকে সবার সাথে হেসে কথা বলতো সবার সাথে ভালো মতো কথা বলতো সবাইকে সালাম দিত ইত্যাদি ইত্যাদি এইগুলো স্বামীর পছন্দ হয়নি বলে বউকে মেরে দিল হ্যাঁ তা এই যে একটা এখানে একটা ইভিল বিষয় কিন্তু তিনি তুলে ধরেছেন যে আমাদের ভিতরে এগুলো কিন্তু আছে যে আসলে আমরা সবসময় কি অন্যের ভালো পছন্দ করি না হিন্দি একটা সিনেমা ছিল ওই যে গান নামটা বলে গেলাম ওখানে দেখানো হয় নায়কটা ছিল একজন ভালো শিল্পী গায়ক তোমাদের নামটা মনে আছে যদি দেখে থাকো তো ভুলে গেলাম আমি সিনেমাটি তোমার খুব বেশি দেখা হয় না তো সেখানে না ওটা না সেখানে পরবর্তী দেখা যাচ্ছে সে নায়ক নায়িকাও একটু বেশ গানের প্রতি আগ্রহ ছিল সে শিখত পরবর্তীতে নায়িকা দেখা যাচ্ছে তার থেকে যখন ফেমাস হয়ে যায় তখন সে নিজে আত্মহত্যা করে আমাদের ভিতরে ব্যাপার সত্য কথা এগুলো সত্য আমরা যত এড়িয়ে যাই যে আমরা হিংসাত্মক না আমরা ঈর্ষা ঈর্ষা ঈর্ষান্বিত না আসলে এগুলো স্বাভাবিক হ্যাঁ তোমার ছোট ভাই বা বড় ভাই তোমার উন্নতি উন্নতি দেখে হিংসা করতে পারে এমনকি তোমার বাবাও তোমার উন্নতিতে হিংসা করতে পারে তোমার মাও হয়তো বা তোমার উন্নতিতে বা তোমার ভালো থাকা দেখে একটু মন খারাপ করতে পারে বা ঈর্ষা করতে পারে এরকম আছে তো যাই হোক এবার থার্ড যে পয়েট আমাদের এলিজাবেথ ব্যারেট সেটা আসে দেখো অ্যামং দ্য মাইনার পয়েটস অফ দ্য পাস্ট সেঞ্চুরি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং মানে মিসেস ব্রাউনিং অকুপাইজ পার হেড দ্য হাইয়েস্ট প্লেস ইন পপুলার ফর্ম শি ওয়াজ বর্ন অত তার দরকার নেই কোথায় কি জন্মেছে এগুলো এত দরকার নেই আমরা ওটা তো আমরা এগুলো পড়েছি ওখান থেকে বিষয় আমরা এই জায়গায় আমরা একটু দেখবো একটা কথা আছে এই যে দেখো দে ফেল ইন লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইড এই জায়গাতে আমরা একটু দেখবো হ্যাঁ বলছে আর রেফারেন্স টু ব্রাউনিংস ইন লেডি গেরাল্ডেন্স কোর্টশিপ ইজ সাপোজ টু হ্যাভ ফার্স্ট লেট দ্য পয়েট টু রাইট টু মিস 
buried in 1845 মানে তিনি লেখেন মানে চিঠি লেখেন soon after he visited the invalid he fell in love almost at first sight and the following year against the wishes of her father মানে বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে who was evidently a selfish old tyrant browning carried her off and married carry her off মানে কি and married her carry off মানে কি নিয়ে পালিয়ে যাওয়া হ্যাঁ ब्राउनी and at casa guidi florence sharing the same poetical ambitions do you know how do i love their reference to the idea say and love was the greatest things in the world is how do i love the eta ke dekhiyeche acha tar pore osham mrs browning entered with whole sold enthusiasm into the inspiration of italy in his struggle against the tyranny of austria tak oglo niya dorkar nei এখন এটুকুই মোটামুটি আমরা একটু খেয়াল করব জর্জ এলিয়ট আমরা পরে আসছি নভেলের ব্যাপারে রোসেটি দান্তে গ্যাব্রিয়েল রোসেটি এগুলো এখন মাইনর পয়েন্ট আমরা জাস্ট নাম এবং কিছু রাইটিং দেখে যাব এদের হচ্ছে দান্তে গ্যাব্রিয়েল রোসেটি দ্য সান অফ অ্যান এক্সাইল্ড ইটালিয়ান পেইন্টার অ্যান্ড স্কলার ওয়াজ ডিস্টিংগুইশ বোথ অ্যাজ এ পেইন্টার অ্যান্ড আ পয়েট আচ্ছা একটা পরীক্ষা প্রায় থাকে বোথ পেইন্টার অ্যান্ড পয়েট এটা কাকে বলা হয় বলতো এই রোসেটির কথা বাদ দিলে আমরা পাই হচ্ছে উইলিয়াম ব্লেক উইলিয়াম ব্লেক আছে না নাম শুনেছো উইলিয়াম ব্লেকের হ্যাঁ কি কি কবিতা আছে তার সংস অফ ইনোসেন্স এন্ড সংস অফ এক্সপেরিয়েন্স তাই না হুম সংস অফ ইনোসেন্স এন্ড সংস of experience acha to etai aschilo black e kotha bolte bolte current chole gelo naki line chole gelo e gulo amra ar beshi dekhbo na morris william morris e gulo tumra jokhon jodi dorkar hoy porar dorkar ache na hole dorkar nei gulo ha swinburn e gulo hocche shobi আমাদের খুবই মাইনর ভিক্টোরিয়ান পয়েটস কিছু নাম যখন আমরা কল্যাণ দত্ত থেকে একটু দেখব তখন ওখানে আমরা পেয়ে যাব তো এখানে ভিক্টোরিয়ান এই যে আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হলো নভেল এই যে দেখো এখানে বলা হচ্ছে উই হ্যাভ চুজেন সামহট আবিটারি these four writers mrs browning dg rossetti morris among swinburn as representative of the minor poets of the age but there are many other who are worthy of study arthur hughes clark matthew arnold who are often called the poet of skepticism but who in reality represent a reverence seeking for further ekhane onek gulo kobir mane naam deya hoyeche eto gulo kobir amader naam ta moto dorkar nei তাহলে আমরা মেইনলি পেলাম হচ্ছে তিনজন কবির নাম তার মধ্যে আবার মিসেস ব্রাউনিংকে কাদের মধ্যে ফেলেছে মেজর পয়েন্ট না মাইনর পয়েন্টের মধ্যে বলো তো দেখো মিসেস মাইনর পয়েন্ট মাইনর পয়েন্টের মধ্যে ফেলেছে তাহলে আমরা মেজর পয়েন্ট বলতে আমরা দুইজনকে পাচ্ছি তাহলে পয়েন্টের দিক থেকে কিন্তু ভিক্টোরিয়ান এজটাকে আমরা মানে খুব একটা মানে কি বলবো যে রোমান্টিক এজের মতো ওইভাবে পাচ্ছি না হ্যাঁ আমরা এই এজে যেটা পাবো সেটা হলো কি প্রোজ রাইটিং বা হচ্ছে নভেল এই নভেল থেকে মেনলি এখান থেকে কোশ্চেন আসে এবং সেটা দুইজন তিনজন রাইটার রয়েছে যাদের হচ্ছে চার্লস ডিক্যান্স থমাস হার্ডি তাই তো এই রাইটারদের ভিতর থেকে জর্জ এলিয়ট হচ্ছে দ্য নভেলিস্ট অফ দ্য ভিক্টোরিয়ান এইজ তাহলে আমরা নভেলের ভিতরে প্রবেশ করলাম একটু এদিকে মনোযোগ দিব স্যার রেকর্ড দিয়েছেন তো হ্যাঁ রেকর্ড দিয়েছি বলছে হোয়েন উই কনসিডার ডিক্যান্স লাইফ and work in comparison with that of the two great poets dekho matro two great poets we have been studying the contrast is startling 
while Tennyson and Browning were being educated for the life of literature and shielded most tenderly from the hardship of the world, Dickens, a poor, obscure and suffering child, was helping to support shitless family by pasting labels on blackening bottles, sleeping under a counter like a homeless cat, or once a week timidly approaching the big person, prison where his father was confined for death. Mane khane dekha na hoche je kovider mothe lekha likhe thematic idea ta ki ar novelist der moddhe thematic idea ta ki. Tole je khane ki bola hoche je Tennyson ebong Browning ki korche were being educated for the life of literature. Shielded most tenderly from the hardship of the world. Tale tader ki shielded shielded mane ki তাদেরকে প্রতিরক্ষা দিয়ে রাখা তাহলে হার্ডশিপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড থেকে যেখানে প্রতিরক্ষা দিয়ে তারা জীবনে সাহিত্যটাকে চর্চা করছে সেখানে ডিকেনসন সরাসরি দেখো ডিকেনসেন্স ওয়াজ হেল্পিং টু সাপোর্ট আ শিটলেস ফ্যামিলি একটা ফ্যামিলিকে বরং সাপোর্ট করছে বাই পেস্টিং লেভেলস অন ব্ল্যাকিং বোতলস স্লিপিং আন্ডার আ কাউন্টার লাইক আ হোমলেস ক্ল্যাট মানে কি সে নিজে কষ্ট করার মাধ্যমে সে একটা শিপলেস ফ্যামিলিকে পর্যন্ত দেখেছে তাই বলছে যে হোয়ার হিজ ফাদার ওয়াজ কনফাইন্ড ফর ডেথ মানে ঋণের কারণে তার বাবাকে আটকে রাখা হয়েছিল জেলে আর তার কারণে তাকে কি করতে হতো তার নিজের পরিবারকেই চালাতে হতো এমনকি তাকে ওই হোমলেস ক্যাটের মতো কাউন্টারের নিচে ঘুমাতে হতো এবং মাঝে মাঝে সে সপ্তাহে একবার তার বাবার কাছে যেত যেখানে তার বাবাকে আটকে রাখা হয়েছে জেলে তার মানে তার জীবনটা কত কঠিন ছিল বলছে ইন এইটিন থার্টি সিক্স ইজ পি কুইক পি কুইক পেপার কিন্তু ঠিক আছে নভেল ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড অ্যান্ড লাইফ ওয়াজ চেঞ্জড অ্যাজ ইফ আ ম্যাজিশিয়ান হ্যাড ওয়েব ডিজ ওয়ান্ড ওভার ইম মানে এক নভেলেই তার লাইফ চেঞ্জ হোয়েন দ্য টু গ্রেট পয়েন্টস আর স্লোলি স্ট্রাগলিং ফর রিকগনিশন তাহলে সে গরিব থেকে উঠে আসছে তারা কিন্তু অলরেডি গরিব ছিল না টেনিসন এবং ব্রাউনিং তারা মানে হার্ডশিপ লাইফ থেকে দূরে ছিল মানে তাদের জীবনটা অত হার্ড ছিল না কঠিন ছিল না কিন্তু ডিকেনসনের লাইফটা ছিল খুবই কঠিন তারপরও দেখো জাদুর মতো তার জীবনটা ওই রবার্ট মানে এডিস ব্রাউনিং এবং টেনিসন থেকে অনেক উপরে উঠে যায় ডিকেনসন উইথ প্লেন্টি অফ মানি অ্যান্ড টু মাস ফেম ওয়াজ দ্য অ্যাকনলেজ লিটারি হিরো অফ ইংল্যান্ড অ্যান্ড দ্য আইডিয়াল অফ ইমেন্স অডিয়েন্সেস হুইজ গ্যাদার টু অ্যাপ্লাউড হিম ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে হোয়ারি ভারি অ্যাপেয়ার্ড and there is also this striking contrast between the novelist and the poets that while the whole tendency of the age was toward realism away from the extremes of romanticist and from the oddities and absurdities of the early novel writers it was precisely by emphasizing oddities and absurdities by making caricature rather than characters that dickens first achieved his popularity mane tini ki korechen je poetry gulote রিয়ালিজমের মাধ্যমে আলোচনা করা হলেও ইট ওয়াজ প্রিসাইজলি বাই এমফেসাইজিং ওডিসিস অ্যান্ড অডিটিস মানে কি মানে ওড মানে কি ওড জব মানে কি মানে ওড মানে হচ্ছে খারাপ পরিস্থিতি তাই তো অ্যাস অ্যাবসার্ডিটি মানে হচ্ছে মানে যেগুলো অ্যাবসার্ড বা হাস্যকর বা যেগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ নয় এইগুলোকে বোঝানো হচ্ছে যে অনেক সময় তারা জীবনের এই ছোটোখাটো বিষয়গুলোকেও এমফেসাইজ করেছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হ্যাঁ তাই বলছে দেখো ডিকেনসনের লাইফটা কেমন ছিল আমরা একটু দেখবো এটা আর কি বলছে ইন ডিকেনসনস আর্লি লাইফ উই সি আ স্টার্ন বাট আন রিকগনাইজ প্রিপারেশন ফর দ্য ওয়ার্ক দ্যাট হি ওয়াজ টু ডু নেভার ওয়াজ দেয়ার আ বেটার ইলাস্ট্রেশন অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আ বয়েজ আর্লি হার্ডশিপ অ্যান্ড সাফারিং আর সামটাইমস অনলি ডিভাইন মেসেঞ্জার হ্যাঁ ডিসগাইজ মানে তার জীবনের কষ্টটা যেন আসলে ছদ্মবেশে তার স্বর্গীয় আশীর্বাদই ছিল and that circumstances which seems only evil are often the source of a man's strain ar jeta ke evil bole mone holo kichu poristhiti evil bole mone holo eta je ashole tar jonno evil chilo na borong tar ekta shoktir utsho chilo and of influence ebong probhaber ekta utsho chilo which he is to wield in the world jeta che shesh porjonto prithibi ke gothon korte kaaje lagiyeche ha tar mane ki tar je mane tot mane early life er je মানে কি বলবো কঠিন জীবন সেটা আসলে তার জন্য অভিশাপের চেয়ে বরং আশীর্বাদ হিসাবে ছিল বলেই মনে করা হচ্ছে তাই না আশীর্বাদই মনে করা হচ্ছে আচ্ছা তারপর কি বলা হচ্ছে 
He was the second of eight four children and was born at Landport in 1812. His father, who is supposed to be the original of Mrs. Macbar, was a clerk in a navy office. He could never make both end mates. A person माने के बोलो तो make both end mates. इतना माने के बोलो. मैं মানে যারা ঋণ করে তাদেরকে জেলে দেওয়া হয় সেই হিসাবে তাকে জেলে দেওয়া হলো হিজ ওয়াইফ দা অরিজিনাল অফ মিসেস ম্যাক এই যে পিক উইক এই পিক উইকের যে নভেলটা এই নভেল কিন্তু আসলে এই ডিকেনসনের কিন্তু অটোবায়োগ্রাফিক্যাল রাইটিং মানে কি বলবো বায়োগ্রাফি এক ধরনের বলা যায় কারণ তার বাবা মাকে বা তার জীবনটাকে একটু অন্য ক্যারেক্টার দিয়ে তুলে ধরেছে তাই হচ্ছে मिस्टर মিগোয়াভার এটা হচ্ছে তারিফ অরিজিনাল লেখক টু বি দা অরিজিনাল then set up the famous boarding establishment for young ladies but in dickens words no young ladies ever came ke wash the only visitors were creditors and they were quite ferocious in the picture of the mac macobar family with its tears and smiles and general shiplessness we have a suggestion of dickens own family life dekho amra pacchi ki dickens er nijoshyo paribarik kahini eta bole mone kora hoy एखे और बो डेविड कवर फिल्ड तरह से इंगलैंड और फ्रांसर द टेल अफ टू सीटीज एट इलेवेन इयार्स अफ एज द बज टेकन आउट अफ स्कूल एंड ओन टू वार्क इन दिलर अफ ब्लैकिंग फैक्टरि एट दिस टाइम हि वज इन इज ओन वार्डस अः कूएल स्म बने तरह निजे भाषा से बोले से मात्र छोटो मात्र छोटो who suffered as he worked mane kaaj korte tar khub koshto hoto and we can appreciate the boy and the suffering more when we find both reflected in the character of david copper field the david copper field bole je novel ta ache shekhane je character amra dekhe dekhe dekhechi ei je ei boy er prottekta bishoy amra shekhane peyechi it is a heart rendering picture this sensitive child working from dawn to dark eto ekdom sokal theke shondha moto kaaj korte for a few pennies and associating with tops and webs in his brief intervals of labor huh? but we can see it in the source of that intimate knowledge of the hearts of the poor and outcast who is was seen soon to be reflected in literature and to startle all england by its appeal for sympathy mane ki tar nijer jibon tai she novel rupe jokhon uposthapan koreche tokhon i bojha jacche je ashole she koto khani koshto koreche tar agpondo keu sympathy dekhate jay ni acha to jai hok चेष्ट कर সাহিত্য তাই তো বা সাহিত্যিক লাইফটাকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দান করতে দেখো বলছে দ্য রিমাইন্ডার অফ ডিকেন্স লাইফ ইজ লার্জলি আ রেকর্ড অফ পার্সোনাল ট্রায়াম্পস পি কুইক ওয়াজ ফলোড র‍্যাপিডলি বাই অলিভার টুইস্ট দ্য বারটা নভেল অলিভার টুইস্ট নিকোলাস নিকলবি ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ এর ভিতর তোমরা মনে রাখো দুটো নাম পি কুইক পি কুইক আর হচ্ছে অলিভার টুইস্ট আর নিকোলাস নিকলবি তখন এইভাবে and by many other words who seem to indicate that there was no limit to the new authors invention of old grotesque uproarious uh, uproarious and sentimental characters মানে তিনি তার এই মানে কি বলবো বাল্যকাল বা ছোটবেলা যে হার্ডশিপের কারণে সে যেহেতু চাইল্ড লেবারে যুক্ত যুক্ত হয়েছিল সেখানে কিন্তু সে অনেক মানুষের সাথে মিশেছে এবং সে অনেক ক্যারেক্টার তুলে ধরেছে সেই ক্যারেক্টারগুলো হতে পারে ওড কোনটা হচ্ছে গ্রোটেক্স কোনটা হচ্ছে আপ্রোরিয়াস অ্যান্ড সেন্টিমেন্টাল মানে কি কেউ হচ্ছে একটু ওল্ড টাইপের ক্যারেক্টার মানে কি আমরা একটু ছ্যাঁসরা বা অন্য দুষ্ট টাইপের কেউ হচ্ছে গ্রোটেক্স গ্রোটেক্স মানে কি 
ভাব চক্কর দেখায় মানে একদম ড্রেস ভূষাতে খুব বেশি নিজেকে মানে কি বলবো অন্যের চেয়ে অনেক বেশি উঁচু সমাজের বলে তালা দিয়ে তুল গ্রোটেক্স আর হচ্ছে আপ্রোডিয়াস মানে যারা একটু নিজেকে মানে বেশি কথার বলে একটু আপ্রোডিয়াস মানে যারা যে বেশি কথা বলে যারা বেশি বোঝে এবং মনে হয় যেন তারা তারা বুদ্ধি জ্ঞানে অন্যের থেকে অনেক বেশি পারদর্শী আর সেন্টিমেন্টাল ক্যারেক্টার মানে তো বুঝেছি যারা একটু বেশি মানে ইমাজিনেটিভ হ্যাঁ ফ্যান্সি এগুলো থাকে অল্পতেই দুঃখ পায় কষ্ট পায় এই জাতীয় বলে সেন্টিমেন্টাল ক্যারেক্টার এই সব ধরনের ক্যারেক্টার কিন্তু এই চার্লস ডিকেন্স তার নভেলগুলোতে দেওয়ার চেষ্টা করেছে হ্যাঁ এবার দেখো এখানে আমরা ওয়ার্কে চলে যাই একবারে ডিকনসেন্স ওয়ার্ক ইন ভিউ অফ ইস লাইফ তার লাইফ অনুসারে তার কাজগুলোকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে বলা হচ্ছে আ গ্লান্স থ্রু ইভেন দিস আনস্যাটিসফ্যাক্টরি বায়োগ্রাফি গিফস আ সার্টেন ইলুমিনেটিং সাজেশনস ইন রিগার্ড টু অল অফ ডিকেন্স ওয়ার্ক দেখো ফার্স্ট as a child poor and lonely longing for love and for society he laid the foundation for those heart rendering pictures of children potrachu prothom ditoto hocche second as a clerk in a lawyer's office and in the courts he gained his knowledge of entire entirely different side of human being mane ekhane kharap je to amra bolchi court tai na court mane to shekhane bujhte parcho mane kothay here he learned to understand both the enemies and the victims of society between whom the harsh laws of that day frequently made no distinction third as a reporter for a reporter kas kore and afterwards as a messenger of various newspaper he learned the trick of racy writing and of knowing to a nicety what would suit the popular taste fourth as an actor dekho onek side theke she obhiggota peyeche always an actor in spirit he seized upon every dramatic possibility every tense situation every peculiarity of voice and gesture in the people whom he met and reproduced these things in his novels exaggerating them in the way that most pleased his audience তাহলে এই ভাবে মোটামুটি তার সাহিত্য কর্মে ভালো করার একটা উদ্দেশ্য হলো তার পুরো লাইফটা হ্যাঁ তার লাইফ তাকে একদম যেন মানে কি বলবো রাইটিং এর যে ম্যাটেরিয়ালস তা খুব সুন্দর ভাবে তাকে যেন গুছিয়ে দান করেছে এরকম একটা ব্যাপার জেনারেল প্ল্যান অফ নভেলস এগুলো এতটা গভীরে এত যাওয়ার দরকার নেই আমরা এখানে কিছু কিছু নামগুলো যেগুলো বারবার পাচ্ছি দেখো ঘুরে ফিরে কিন্তু ওই নামগুলোই হ্যাঁ পিকুইক অলিভার টুইস্ট এর একই কথা বারবার আসবে দেখো নিকোলাস নিকলবি হ্যাঁ দ্য টেল অফ টু আরও কয়েকটা নাম যেগুলো বেশ ইয়া থাকে এগুলোই বারবার দেখতেছি দ্য লিমিটেশন অফ ডিকেন্স কি হবে বড় বড় কিছু চার্লস ডিকেন্স রাইটিংগুলো কোথায় গেল আর যে হ্যাঁ এইখানে আছে তাই তো বলি কোথায় গেল যে ব্লিক হাউস একটু দাগিয়ে রাখো ব্লিক হাউস তাই তো তারপরে আর টেল অফ টু সিটিস এই তো মোটামুটি চার পাঁচটা নভেল আছে একটু ভালো করে নামগুলো খেয়াল করবা তাহলে হবে দ্য লিমিটেশনস অফ ডিকেন্স ডিকেন্স অ্যান্ড লিমিটেশন নিয়ে আমাদের কথা বলার দরকার নেই হোয়াট টু রিড aside from reform in school and uh, prisons and warehouse who is dickens has accomplished he has laid us all rich and poor alike under a debt of gratitude job uh, christmas carol ei naam ta ekটু khyal koro dekho christmas carol ar the david coverfield eta to amra pailami david coverfield era tell of two cities ekhon ashbe dekho bhalo bhalo kichu novel er naam লন্ডন প্যারিস কোথায় কোথায় আছে বলতো এই দুটা সিটি কে কোন কোন সিটি এখানে আছে উল্লেখ করা ছোট করে যে পি আর সি একটা মানে দেশের নাম লেখা হয় এটা কি স্যার 
चायना निकोलिकलिकाउस ियान मूल कथा नाम मैरियान पेल মানে মোটামুটি নাম করা দুই থেকে তিন জন তাই না একটা হলো কি ডিকেন্স এটা ম্যাকপিস থেকারি আর একজন হলো কি জর্জ এলিয়ট এই তিন জনের নাম কিন্তু আমরা এখানে মাত্র পাইলাম দেখো তাহলে কি খুব বেশি রাইটার বলো তো খুব বেশি রাইটার নিয়ে কিন্তু আমাদেরকে পড়তে হবে না তারপরে যেগুলো রাইটার আছে খুবই মাইনর ওগুলোর খুব একটা দরকার নেই এই যে শার্লট ব্রন্টি একটা আছে শার্লট ব্রন্টি তোমরা নভেল পাবে হয়তো দুই বোন লিখছে দেখো এমিলি ব্রন্টি এবং শার্লট ব্রন্টি এরা কিন্তু দুই বোন ब्रंटी परिवार बला है ब्रंटी शार्लट एंड एमिली इन्हें माइनर पोर्ट और कैक जन पॉइंट मैं रईटर आगे अत नाम ना ये ब्लैक मोर दरकार नहीं तो मोटामोटी सर्वोच्च चार जन नवलिस्ट और तीन जन हमारे पॉइंट यही एकज के क्यों रिप्रेजेंट कर गा भिक्टोरियन एज भिक्टोरियन एज एज ए इत्यादि 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 কিন্তু এখানেও দেখো রাইটারের পরিমাণ কিন্তু বেশি নেই তাহলে সবচেয়ে রাইটার বেশি ছিল কোন এজে বলো তো আমরা দেখেছি বলো মানে রাইটারের জঙ্গল ছিল কোনটা 
সো রোমান্টিক ইজ মনে হয় না সব ধরনের লেখা স্যার এলিজাবেথ হ্যাঁ ওখানে ছিল হচ্ছে এলিজাবেথ এন্ড এজের ভিতরেই সবচেয়ে বেশি ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে নেক্সট হচ্ছে রোমান্টিক ইজ আমরা যেটা বলছি তারপরে হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে রোমান্টিক ইজের ভিতরে তো যাই হোক আমরা এগুলো একটু দেখে নিব আগামী দিন এখান থেকে আমরা একটু পড়ব যে পড়াটা দেওয়া আছে একটু পড়ো আর তোমাদের পরীক্ষা টোকা থাকলেও একটু ক্লাস ক্লাসগুলো মিস করো না একটু দেখে রাখার চেষ্টা করো তাহলে শেষের দিকে এসে দেখো সব এলোমেলো হয়ে যাবে হ্যাঁ সমস্যা হয়ে যাবে পাঁচশো ছাব্বিশ তাই না আচ্ছা তো এমনি সবাই পড়াশোনা চলতেছ ঠিক মতো না কি অবস্থা বলো আব্দুল কাদের আছো লাইনে আব্দুল কাদের আব্দুল কাদের জি স্যার কি অবস্থা বলো পড়াশোনা কেমন চলছে জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো 